കോടതി നടപ്പാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശവുമായി വീണ്ടും സുപ്രീം കോടതി രംഗത്ത് ഏകീകൃത നിയമം നടപ്പാക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ചുമതലയുണ്ടായിട്ടും നടപ്പാക്കാത്തത് ആശ്ചര്യകരമാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു രാജ്യത്ത് ഏകീകൃത വ്യക്തി നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതിനെ പലവട്ടം അനുകൂലിച്ചിട്ടും ഇതിനായി ഒരു ശ്രമവും നടക്കുന്നില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറയുന്നു ഏകീകൃത നിയമം നടപ്പാക്കിയ ഗോവ ഇക്കാര്യത്തിൽ മാതൃകയാണെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഗോവ നിവാസികളുടെ പിന്തുടർച്ച അവകാശവും ദയാക്രമവും നിർണയിക്കുന്ന ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴിലെ പോർച്ചുഗീസ് വ്യക്തി നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലാണ് ജസ്റ്റിസുമാരായ ദീപക് ഗുപ്ത അനിരുദ്ധ ബോസ് എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ബെഞ്ചിന്റെ പരാമർശം രാജ്യമെങ്ങും ഏകീകൃത വ്യക്തി നിയമം നേർപ്പെടുത്താൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ചുമതലയുണ്ടെന്ന് ഭരണഘടനയുടെ നാൽപ്പത്തിനാലാം വകുപ്പിൽ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിനായി ഇതുവരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നത് ആശ്ചര്യകരമാണ് ഹിന്ദു നിയമങ്ങൾ ആയിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ ക്രോഡീകരിച്ചെങ്കിലും രാജ്യമെങ്ങും ആദ്യ നിയമം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഗോവൻ നിവാസികളുടെ സംസ്ഥാനത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള വസ്തുവകളുടെ പിന്തുടർച്ച അവകാശം സംബന്ധിച്ച പ്രത്യേക നിയമമായ പോർച്ചുഗീസ് വ്യക്തി നിയമം ഇന്ത്യൻ നിയമമോ രാജ്യാന്തര നിയമമോ എന്ന വിഷയമാണ് കോടതി പരിശോധിച്ചത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിക്കുകയും പാർലമെന്റിൽ പാസ്സാക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ ഈ നിയമം ഗോവയിൽ നിലനിൽക്കുമെന്ന് കോടതി തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചു നിയമം വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നതാണെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ നിയമമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് വിദേശ നിയമമല്ലെന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി ജാതി മത വർഗ വ്യത്യാസമില്ലാതെ രാജ്യത്തെ ഏത് പൌരന്റെയും വിവാഹം വിവാഹ മോചനം പിന്തുടർച്ച അവകാശം ജീവനാംശം എന്നിവയെ സംബന്ധിക്കുന്ന പൊതുവായ നിയമ നിർമ്മാണമാണ് ഏകീകൃത വ്യക്തി നിയമം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിലവിൽ വ്യക്തി നിയമങ്ങളാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ പിന്തുടരുന്നത് ഭരണഘടനയാണ് തന്റെ പ്രമാണ ഗ്രന്ഥമെന്ന് പലവട്ടം പല വേദികളിൽ ആവർത്തിച്ചുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സർക്കാർ നടത്തിയ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ശ്രമമാണ് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള തുടക്കം ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയുടെ മൂല്യം ലോകരാജ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചതാണ് ഈ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നുവെന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ വമ്പിച്ച ജനാവലിക്ക് ലോകം നൽകുന്ന ആദരങ്ങൾക്ക് ഒരു കാരണവും അതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നതോടൊപ്പം ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഭരണഘടനാ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ സമ്പൂർണമായി സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നത് നമ്മുടെ പരിമിതിയുമാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ നടത്തിയ ആദ്യത്തെ പരിഷ്കരണ നടപടികളിൽ മുഖ്യമായത് കാലഹരണപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ റദ്ദാക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഏറെ പ്രശംസിക്കപ്പെട്ട തീരുമാനമായിരുന്നു അത് ഭരണഘടനയിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം നടപ്പാക്കാൻ ഇപ്പോൾ സർക്കാർ തയ്യാറാകുന്നത് രാജ്യത്ത് എന്തുകൊണ്ട് വിവാദമാകുന്നുവെന്ന കാര്യം വിശദമായ ചർച്ചകൾക്ക് വയ്ക്കേണ്ടതാണ് രാജ്യത്തെമ്പാടും എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും ബാധകമായ ഏകീകൃത സിവിൽ നിയമം നടപ്പാക്കാൻ ഭരണകൂടം പ്രയത്നിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് ഭരണഘടനയിൽ നാൽപ്പത്തിനാലാം അനുച്ഛേദം പറയുന്നത് ഭാരതം എന്ന വൈവിധ്യ സമ്പന്നമായ സാമൂഹ്യ ക്രമങ്ങളും ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളും വിശ്വാസ മുറകളുമുള്ള രാജ്യത്ത് പൊതു സാമൂഹ്യ ക്രമം വേണമെന്ന ഉദാത്തമായ ചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡോക്ടർ ബാബാ സാഹിബ് അംബേദ്കറും മറ്റു മഹനീയ ചിന്തകരും ഏറെക്കാലം ചിന്തിച്ചും ചർച്ച ചെയ്തും സജ്ജമാക്കിയ ഭരണഘടനയിലെ പ്രമുഖമായ തത്വമാണത് രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡതയും പരമാധികാരവും മതേതരത്വവും സംരക്ഷിക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ പുലർത്തുന്ന അതേ ആവേശവും ആത്മാർത്ഥതയും ഇക്കാര്യത്തിലും ആർക്കും ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് കാരണം വ്യക്തികൾക്ക് വിശ്വാസവും ആചാരവും അനുഷ്ഠാനവും പുലർത്താനും ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഭരണഘടന അനുവദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ അഖണ്ഡതയും പരമാധികാരവും മറ്റ് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും ഉണ്ട് അതിനായി സമൂഹത്തിന് ഏകീകൃത സ്വഭാവം അനിവാര്യമാണ് നിയമത്തിന്റെ നീതിയുടെയും രംഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും അതിനാണ് നാൽപ്പത്തിനാലാം അനുഷേധം ഏകീകൃത സിവിൽ നിയമം വേണമെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നിയമം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന സുപ്രീം കോടതി നിരവധി തവണ ഇക്കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ മോദി സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏകീകൃത സിവിൽ നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് കേന്ദ്ര നിയമം കമ്മീഷനുടെ അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞപ്പോൾ അത് വിവാദമാക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്നീ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും കപട മതേതരത്വത്തിന്റെ ചില പ്രചാരകരുമാണ് ഒരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തിന്റെ വോട്ട് കിട്ടാൻ സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ മറികടക്കുന്നതിന് നിയമ നിർമ്മാണം നടത്തിയ പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് അവരുടെ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധി ചെയ്ത അബദ്ധം ഉൾപ്പെടെ തിരുത്താൻ ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ശബ്ദമെങ്കിലും ഉയർത്താതിരുന്നാൽ പിന്നെ
ചിലരുടെ എതിർപ്പിന് ആധാരം നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള ഒരു സർക്കാരും ആ സർക്കാരിന്റെ നടപടികൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമകരമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ജനങ്ങളുമുള്ളപ്പോൾ കുപ്രചാരണം നൽകാൻ ഒരു പരിധിവരെ വിജയിക്കാനാവും രാജ്യത്ത് ക്രിമിനൽ കാര്യത്തിലെന്ന പോലെ സിവിൽ കാര്യങ്ങളിലും ഒരേ നിയമം നടപ്പാകട്ടെ അതിന് ജാതിയും മതവും പ്രതിബന്ധങ്ങളാകാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് രാജ്യപുരോഗതി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ചിന്തിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമയ